todo su Nosotros cuerpo. estamos difundiendo su caso porque queremos recuperar su cuerpo para que no sea sometido a todas estas cosas de des desconocimiento y sea como descartado y colocado en la fosa común. Y aparte también tratamos de buscar su identidad en el mundo y su paradero si tiene alguna familia o algo por el estilo. Pues básicamente ese es mi objetivo, tratar de congregar a toda la comunidad que y a todas las personas que, que pues él frecuentaba y que lo, que lo querían y podamos darle lo que ellos dicen, un, un, sep, un sepulcro digno o una muerte digna y también para recordarlo toda la vida. Mi nombre es Adán Belío y pues yo soy aquí local de San Cosme Skatepark y estoy tratando de pues, rescatar su cuerpo de mi amigo Oslin Mara. Se me hizo pues de forma simbólica o sentimental, pues seguir con su proceso, ya que yo sé que él pues es, es una persona de calidad de calle. Mi nombre es Jorge Moctezuma, que ¿okay? soy activista educativo y pues también soy un promotor de la cultura skate. Su historia que él menciona es que llegó aquí a los 8 años, ¿no? Muchos dicen que puede ser de Monterrey, muchos dicen que puede ser del de DF, que lo abandonó su familia y él se tiró a la calle, y otros comentan que viene de Guatemala, otros comentan que viene de Honduras, y algunos dicen que es de Salvador. Pero en realidad no sabemos bien de cierto y es solo una teoría. ¿no? Nosotros lo reconocemos a él como un ícono internacional de lo que, del deporte que practicamos, que es el skateboarding. Se, eh, se le aprecia mucho, aparte que pues él fue nuestro maestro, él nos enseñó a patinar aquí en este skatepark en el que estamos. Yo estoy aquí este, otra vez en Cuauhtémoc 2 porque pues, me volvieron a rebotar de allá del INCIFO para darles una buena noticia que ya me permitieron pues, yo hacerme responsable de, de todo este pues, el caso de, de Oslin y, y pues aquí les quiero enseñar que ya tengo el oficio en donde este, ahorita voy a ir al INCIFO yo a reconocer el, el cadáver y este, pues es un proceso como de cuatro pasos pero pues ya ahorita ya voy en el segundo. Miguel Ángel, bastante bueno. Somos tres turnos del Ministerio Público. Yo no estaba y estaban nosotros y estaban dándole, pero no sé, no, te, te desconozco por qué no se dio tanta velocidad. Pues ya se va a entregar el cuerpo. Ya, ya están haciendo un trámite para entregar el cuerpo. No se acostumbra a dar el cuerpo a las personas que no son familiares, pero, pero es por ley. Si se muere un familiar de ustedes y yo se lo entrego a una amistad tuya muy lejana y tú llegas después de dos años, me vas a reclamar porque se lo entregué a él, ¿no? Y si no iba a la fosa común, ¿no? Por eso. Pero si tú, si tú llegas y te apareces como familiar directo, si eres el hermano, me vas a reclamar a mí porque se lo entregué a él, ¿no? O no me reclamarías. Qué difícil, güey, ¿no? Qué difícil sí, la vida muy que triste. Llevó. Bien difícil, pero al final de cuentas también se ya en paz, güey. Sí, yo te agarro. No, 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 Entonces ya. Si falta algo más. Ya quedó, señora. Muchas esto. gracias. Sí, este ya fue el último paso. Ah, güey, él ya está en paz, la neta. O sea, aquí estamos, güey, hasta los últimos sí, de sus días. Ya hasta ahorita ya. Pues ya ahorita ya. Aquí estamos. Acabó, güey.